when a person willingly consents an injury, he cannot blame the person who inflicted the injury. Or we can say, he who consents suffers an injury. Hi everyone, so once again, welcome you all on Law Vita. Here, this is Aradhya Gupta. And today in this video, we are going to discuss about the general defense of consent under Indian Penal Code. In the last lecture of IPC, we discussed the intoxication. We are continuing with the general defense only. Right. So, abhi abhi, uh, intro se pehle mein aapko ek line bola that when a person willingly or willfully consents an injury, he cannot blame the person who inflicted the injury. So, kahin na kahin, ye jo aapki baat mein ne boli hai, ye ek legal maxim का मीनिंग है और एक बहुत फेमस मैक्सिम है दैट इज़ अ मैक्सिम ऑफ वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरिया मतलब अगर कोई पर्सन अपनी uh, इच्छा व्यक्त करता है अपनी कंसेंट देता है ठीक है कि uh, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम मेरे मेरे को किसी भी तरह का इंजरी कॉज कर सकते हो तो फिर वो पर्सन जिसने कंसेंट दिया है वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकता है उस इंजरी के रिगार्ड में किसी भी तरह का उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है उसको गिल्टी नहीं कंसिडर करा सकता है राइट right? यही है वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरी और कंसेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है कंसेंट का जनरल डिफेंस है आईपीसी में वो भी इस वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरिया की मैक्सिम पर ही बेस्ड है द रूल्स ऑफ लाइबिलिटी इन केसेस ऑफ एक्ट्स डन विद कंसेंट आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरिया कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने अपनी हामी दे दी है अपनी कंसेंट दे दी है उस काम को करने के लिए तो वहां पर क्या नाम है उसके ऊपर किसी भी तरह की इम्पोजिशंस नहीं लगाई जाएंगी उसी के रिगार्ड में कुछ डिफेंसेस मिलते हैं अक्यूज पर्सन को मतलब जिस पर्सन ने किस तरह की हार्म इन्फ्लिक्ट किया है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जिसने कंसेंट uh, दिया था ठीक है लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल uh, फुल ऑन इसमें एग्जामेशन मिला हुआ है नहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हैं तो इसके जो सेक्शन हैं हमारे आईपीसी के अंदर दैट आर फ्रॉम सेक्शन 87 टू 92 एंड हम इसमें सारे सेक्शंस कवर करने जा रहे हैं तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए आपका कंसेंट एज जनरल डिफेंस का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा राइट सो लेट्स बिगिन सो uh, so, मैंने ये आपको बता दिया कि जितने भी रूल्स हैं कंसेंट से रिगार्डिंग वो वॉलेंटायर नॉन फिट इंजुरिया की मैगजिम से ही कहीं ना कहीं आधारित हैं और उस पर ही बेस्ड हैं इन ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट और द पब्लिक इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इम मटीरियल देखो जो भी ऑफेंसेज स्टेट के अगेंस्ट होते हैं जैसे रायट्स हो गए ठीक है या फिर किसी भी तरह के पब्लिक ट्रांसक्विलिटी को हिंडर करने के ऑफेंस हो गया या फिर कोई भी ऑफेंस जो कि पब्लिक इन जनरल को कॉज करता है तो ऐसे ऑफेंसेस के रिगार्ड में कंसेंट का क्वेश्चन इम मटीरियल रहता है कि जिस पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया ही कैन नॉट टेक द प्ली कि मुझे स्टेट गवर्नमेंट से या मुझे किसी अथॉरिटी से कंसेंट uh, मिल गया था तब मैंने ये किया नो द कंसेंट हैज नो वैल्यू ठीक है उसका कोई प्ली यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता वाइल इन दी ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंसेंट आर अ वैलिड डिफेंस इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ लेकिन जो भी ऑफेंसेज एक प्रौ, किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट की जाते हैं मतलब किसी के घर से रिलेटेड हो गया किसी की लैंड से रिलेटेड कोई ऑफेंसेज हैं तो वहाँ पर कंसेंट एक वैलिड डिफेंस कंसिडर किया जाता है कैसे एक वैलिड डिफेंस कंसिडर किया जाता है वो हमारे बहुत सारे केसेज पढ़ पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको वेरी वेल क्लियर हो जाएगा फिलहाल हम ये जानना जरूरी है कि कोई भी ऑफेंसेस जो कि स्टेट या पब्लिक इन जनरल के अगेंस्ट किए जाते हैं उसमें कंसेंट का क्वेश्चन इज इम मटीरियल और कंसेंट इज जनरल डिफेंस मेक्स नो वैल्यू वेर इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी द कंसेंट इज अ वैलिड डिफेंस राइट इन ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी द राइट इज ट्रांसफरेबल ओनली टू अ सर्टिन एक्सटेंट इन कंटेक्स ऑफ कंसेंट बट वेर वेर इट कम्स टू अ क्वेश्चन ऑफ डेथ or the question of grievous hurt these are non transferable rights in these two cases consent is not a defense dekho main agar koi bhi tarah ke offenses jo ki body ke towards hote hain body ke against hote hain jaise ki aapka murder ho gaya assault battery uh, i can say rape theek hai uh, कल्पेबल होमिसाइड या वट एवर जो भी ऑफेंसेज बॉडी के अगेंस्ट होते हैं उसमें जो आपका कंसेंट का राइट right है ठीक है वो कुछ हद तक या टू अ सर्टेन एक्सटेंट वैलिड कंसिडर किया जा सकता है ट्रांसफरेबल राइट right होता है लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि जो ऑफेंस है दैट इज़ रिलेटेड टू डेथ और ग्रीवियस हर्ट वहाँ पर कंसेंट का जो राइट right है दैट इज़ नॉन ट्रांसफरेबल एंड दैट डजेंट बी मटीरियल राइट तो ये हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितनी वैल्यू है कंसेंट की uh, ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी में और ऑफेंसेज अगेंस्ट दी स्टेट ऑफ पब्लिक इन नेचर राइट तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कंसेंट का अब हम देखते हैं कंसेंट का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट सी कंसेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन आई पी सी 
However, it can be said to be a positive act of ascent of the mind and is different from a mere submission. Look, IPC. If we talk about IPC, then consent is not defined anywhere. But if you remember, we have studied in the contract consent that there is necessary for a valid contract that there should be a meeting of two minds for making that contract. This is a very important maxim that is consensus ed idem means meeting of two minds. That there should be proper and valid intention of the parties for forming the contract. Okay, so this is the consent that we have studied in the contract. And consent is valid when it is considered valid when it is considered without any fraud, undue influence, mistake, misrepresentation or coercion. In this related we have a section that we will read it too. We are knowing that what is consent of general means. So here it is written that it can be said to be a positive act of ascent of mind. कि हमने किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ पूछा या किसी चीज का अग्रीमेंट किया या कुछ भी है तो हमने उसको through our positive act of assent हमने उसको हामी दी हमने उसको सहमति दी कि yes we are giving the permission for that something to happen or we are agreeing to do something right but consent is not a mere submission. There is a difference between mere submission and consent. किसी चीज की एक mere submission देना उसको consent नहीं consider किया जा सकता है. इसका एक case है उससे आपको better understanding होगी that what is the difference between mere submission and consent. See, we are having a case of R versus Nicole. So in this case, it has been held that mere approbation does not amount to consent. If a master takes indecent liberties with a female scholar without her, though she does not resist, he is guilty of assault. See, यहाँ बोला गया यहाँ पे court ने held किया था कि mere approbation या mere submission जो है वो consent को नहीं amount करता है, वो consent नहीं कहलाता है। जैसे इस केस में क्या था कि जो मास्टर थे जो एक टीचर थे वो अपनी जो फीमेल स्टूडेंट थी उसके साथ कुछ यू नो गलत बिहेव कर रहे थे ठीक है इनडिसेंट उसका उससे कुछ फायदा लेना चाह रहे थे अनअप्रोप्रिएट तरीके से उससे किस तरह प्रिविलेज इन द सेंस उसको कहीं गलत तरीके से टच करना या उससे गलत तरीके की बात करना ठीक है कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे तो भले ही उस फीमेल स्कॉलर ने उस स्टूडेंट ने कुछ कहा नहीं शी डज नॉट रजिस्ट उसने मना नहीं किया टच करने पे या कुछ बोलने पर बट इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये मेरे सब मिशन है लेकिन दिस डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट उसने कंसेंट नहीं दे दी कि टीचर जो है वो किस तरह का इंडिसेंट लिबर्टी कर सकता है मेरे मेरे से ठीक है सो हियर ऐसा नहीं है कि वो पर्सन कंसेंट को लेकर कहे कि इसमें फीमेल स्कॉलर का कंसेंट था एंड आई एम नॉट गिल्टी फॉर एनी थिंग डूइंग रॉन्ग ठीक है तो नहीं यहाँ पर वो कंसेंट का प्ली नहीं मिलेगा इन दैट मास्टर विल बी कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ असॉल्ट ठीक है तो आई होप आपको मेयर सबमिशन और कंसेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था अब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 87 से शुरू करेंगे गाइस मैं चाहती तो सीधा सेक्शन 87 पे जंप कर सकती थी सीधा एक सेक्शन 87 समझा सकती थी बट it is very necessary कि हम एक base form करें हमें पहले पता होना चाहिए consent के क्या concept है consent होता क्या है ठीक है जब तक यही नहीं पता मैं सीधा आपको section down section 87 ये है इसका ingredient ये है इसका case ये है वो सिर्फ हो सकता है आपके answer writing में help करे but for making this concept very much clear you know crystal clear clear for a long term आपको लंबे समय तक याद रहे तो it is very important कि हमें उसकी सारी बातें पता होने चाहिए ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं section eighty seven so, I am not reading the Barak language here. I am going to provide your explanation here. You can read it with Barak. You can also read it. So, it gives immunity to a person who causes harm to another who is above 18 years of age, who takes a risk of it or gives consent to it, provided that the act is not known to be likely to cause death or grievous hurt, neither is intended to cause the same. So, here this section is that someone has immunity, means exemption provided, which has harmed someone from 18 years old, or has caused harm to someone, or has caused injury, or has caused pain to someone. Okay? उस व्यक्ति ने कब जब उस व्यक्ति ने खुद से ही इस चीज की कंसेंट दी हो कि हाँ मैं तैयार हूँ ये कोई ना किसी तरह का रिस्क बियर करने के लिए मैं कंसेंट देता हूँ इस एक्ट के लिए लेकिन जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति हाम इन्फ्लिक्ट करने जा रहा है कि ना तो उसका कोई इंटेंशन था उसको ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज करने का ना उसे कोई संभावना थी ना कोई लाइकलीहुड ऑफ पॉसिबिलिटी था कि मेरे इस एक्ट को करने से इस जो पर्सन मुझे कंसेंट दे रहा है उसको डेथ भी कॉज हो सकती है उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये सेक्शन एटी सेवन का जनरल एक्सप्लेनेशन था तो अब मैं आपको बेरेट से डिराइव्ड इन्ग्रीडियंट समझाती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेक्शन एटी पहला है Act is done neither with the intention of causing death 
or grievous hurt nor the knowledge that it is likely to cause death or grievous hurt तो जो एक्ट पर्टिकुलर केस में हुआ है उसमें ज़रूरी है कि करने वाले जो डूअर है ना तो उसकी कोई इंटेंशन थी कि मैं सामने वाले पर्सन को डेथ कॉज करूं या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करूं ना ही उसको नॉलेज थी कि जो मैं एक्ट कर रहा हूं उसमें संभावना है देर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी कि मेरे इस एक्ट को करने से उसको डेथ कॉज हो सकता है या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है पहला इन्ग्रीडियंट ये है दूसरा हार्म इज कॉज टू एनी पर्सन विद हिज कंसेंट तो जिस पर्सन को हार्म कॉज किया जा रहा है है उस एक्ट के थ्रू जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति ने अपना कंसेंट दे रखा हो कि यस आई एम गिविंग यू कंसेंट एंड आई एम अग्रिंग टू टेक दैट रिस्क ठीक है थर्ड पॉइंट पर्सन गिविंग कंसेंट इज एबव एडिन योर्स ऑफ एज जो पर्सन इस केस के अंदर अपनी uh, सहमति दे रहा है कंसेंट uh, दे रहा है वो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए फोर्थ पॉइंट इज कंसेंट गिवन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है ठीक है आई होप आपको सेक्शन एटी सेवन सेवन में आ गया होगा नव यू हैविंग अ केस ऑफ पुनई फतिमा वर्सेज एम्पर सो इन दिस केस द क्यूज हु प्रोफेस टू बी अ स्नेक चार्म इन यूज द डिसीज टू बिलीव दैट ही हैड द पार टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी हार्म कॉज बाय स्नेक बाइट इस केस में क्या था कि जो अक्यूज था उसने अपने आप को ये दिखाया कि मैं एक सपेरा हूँ ठीक है इज अ स्नेक चार्म ठीक है और उसने एक अपनी बहला फुसला के जो इस केस के अंदर डिसीज पर्सन है उसको ऐसा बोलता था कि क्या नाम है मैं विश, उसको ऐसा विश्वास दिलाया अपनी बातों से कि मेरे पास ऐसी कुछ स्पेशल पार्स हैं ठीक है थीके? कि भले ही जो मेरा सांप है ये तुम्हें तो काटेगा लेकिन तुम तो मरोगे नहीं थ्रू दस बाइट ऑफ स्नेक यूल नॉट भी कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा एंड यूल नॉट डाई ठीक है मेरे पास पार्स है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर दूंगा इस तरीके से उसने उसको यू नो वशीभूत किया है किन से ठीक है सो हेयर द डिसीज बिलीविंग दिस टू बी ट्रू अलाउड हिमसेल्फ टू बी बिटन बाय अ स्नेक एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ही डाइड द डिफेंस ऑफ कंसेंट वॉज रिजेक्टेड तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो बातों में आ गया था डिसीज ठीक है उसने लगा कि हाँ वाकई ये बोल रहा है ये अब दिखा रहा है कि मैं स्नेक चामरू इस मेरे पास पार्स हैं उसकी बातों में आने के बाद उसने अलाउ किया कि ठीक है मैं अलाउ करता हूँ कि ये स्नेक मुझे तुम्हारा ठीक है जैसे ही स्नेक ने बाइट किया जैसे स्नेक ने अपना यू नो डंक लगाया वैसे ही जो इसका पर्सन इस केस में डिसीज पर्सन है वो मर जाता है ठीक है अब यहाँ पे जब सारी प्रोसीडिंग होती है तो उसमें जो डिफेंस में अक्यूज जो है वो ये बोलता है कि उसमें सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट थी लेकिन यहाँ हमने इस एक्शन एटी सेवन ने पढ़ा है कि ज़रूरी है कि कोई नॉलेज भी ना हो कि डेथ कॉज डेथ कॉज हो जाए ग्रीवियस हर्ट और कहीं ना कहीं जब उसने बोला कि वो एक स्नेक चामर तो उसके पास ये बिल्कुल क्लियर कर देगी उसके पास नॉलेज थी कि इससे इस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है यहाँ पे कंसेंट का पॉइंट इम मटीरियल होगा और कंसेंट का कोई भी प्लीज नहीं कंसिडर किया जाएगा दैट विल बी रिजेक्टेड ठीक है तो आई होप आपको केसेस समझ में आ गया होगा नॉ वी आर हैविंग अनदर इम्पॉर्टेंट केस हरपाल सिंह वर्सेज स्टेट so in this case the supreme court held that even though consent of the girl is generally a defense in uh, sexual offenses the same is totally irrelevant in case of rape where the age of the victim is less than 16 years ya yeah, supreme court ne bola ki bhale hi uh, किसी भी सेक्शुअल ऑफेंस के केस में अगर गर्ल की कंसेंट होती है तो वहाँ पे उसको डिफेंस मिल जाता है विक्टिम को लेकिन ये डिफेंस कंसेंट का डिफेंस टोटली इरेलीवेंट कंसिडर किया जाएगा उन रेप के केसेस में जहाँ पर जो विक्टिम है उसकी एज सिक्सटीन ईयर्स से कम है तो वहाँ पे अक्यूज को किसी भी तरह का प्ली ऑफ कंसेंट का नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अलाउ नहीं किया जाएगा अगर जो विक्टिम सिक्सटीन ईयर्स से कम एज की है भले वहाँ कंसेंट था या नहीं था द पॉइंट ऑफ कंसेंट इज इम मटीरियल हेयर एंड द अक्यूज विल बी कंसिडर्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप ठीक है तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी विद द हेल्प ऑफ केसेस चलिए अब सेक्शन एटी से एटी एट देखते हैं तो 87 में क्लियर हो गया क्या पढ़ा था 88 क्या कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट तो जो एक्ट किया गया है वो उसमें कोई इंटेंशन नहीं थी सामने वाले व्यक्ति को डेथ कॉज कराने की ठीक है सामने वाले व्यक्ति की कंसेंट से किया गया उसके बेनिफिट में किया गया गुड फेथ में किया गया ठीक है क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं This section provides that the doer of an act will not be liable even though he causes the harm resulting in death intentionally or knowing that the act is harmful. कि भल देखो अगर सामने वाले व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दी है ठीक है वो एक्ट करने की ठीक है आपकी इंटेंशन नहीं है जान मुझ के किसी को डेथ कॉज करने की लेकिन आप उस व्यक्ति के गुड फेथ में अगर कोई आम काम कर रहे हो उस पर्सन के बेनिफिट में कोई काम कर रहे हो और उस आपको कहीं ना कहीं ये लाइकलीहुड है आपको लग रहा है कि ये काम करते करते वक्त हो सकता है कि डेथ कॉज हो भी सकती है ठीक है तो वहाँ पर अगर डेथ कॉज हो भी जाती है हो भी जाती है तो वहाँ पर 
क्या नाम है आपको यहाँ पे डिफेंस मिलेगा और वहाँ पे आप गिल्टी नहीं कंसिडर किया जाओगे अभी क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके पहला द एक्ट डन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु सफर्स इंजरी जो एक्ट किया जा रहा है वो उस व्यक्ति के टूवर्ड्स किया जा रहा है जिस जिस व्यक्ति के टूवर्ड्स किया जा रहा है उसके बेनिफिट में किया जा रहा है और वो व्यक्ति किसी न किसी इंजरी से सफ़र कर रहा है ठीक है इसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल इंजरी से दैट पर्सन इज़ सफरिंग सेकेंड सच एक्ट इज विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन टू सफर दट हार्म और टू टेक द रिस्क जो एक्ट किया जा रहा है वो सामने वाले व्यक्ति के कंसेंट से कि वो तैयार है किस तरह के हार्म को सफर करने के लिए या हार्म के रिस्क को सफर करने के लिए ठीक है तीसरा कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है इम्प्लाइड भी हो सकती है फोर्थ एक्ट जो किया गया है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा वो गुड फेथ में किया गया है ये सबसे बड़ी बात है एक्ट गुड फेथ में किया गया है दूसरे पर्सन के बेनिफिट में किया गया है किसी भी तरह की मालाफाइड इंटेंशन से नहीं किया गया है एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इज एक्ट इज डन विदाउट इंटेंशन टू कॉज डेथ दो इट माइट हैव डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच हार्म एज मे रिजल्ट इन डेथ वहीं बोला है कि इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं है लेकिन जो काम किया जा रहा है उसको उसकी इंजरी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि उससे ऐसा हार्म कॉज हो जाए जिससे उस पर्सन की डेथ हो जाए लेकिन इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की ठीक है तो ये है सेक्शन एटी एट अब इसका इलास्ट्रेशन देखते हैं ए अ पर्सन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड हु सफर्स अंडर अ पेनफुल कंप्लेन बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट परफॉर्म्स दैट ऑपरेशन ऑन जेड विद जेड्स कंसेंट ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस तो यहाँ पे क्या था कि ए एक सर्जन थे ठीक है तो उन्हें लगा कि जो जेड पर्सन है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक, एक पेन से गुजर रहा है ठीक है तो उसका ऑपरेशन करना होगा किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करना होगा लेकिन यहाँ पे उनको लाइकलीहुड है कि ये ऑपरेशन करूँगा उससे उसकी डेथ हो जाएगी लेकिन उसके उसके बेनिफिट के लिए कि उसका पेन कम हो जाए हो सकता है कि वो बच भी जाए उस इंटेंशन के साथ उन्होंने उसका ऑपरेशन किया ठीक है और अगर ऑपरेशन और सामने वाले व्यक्ति ने अपने कंसेंट भी दिए कि हाँ मैं तैयार हूँ मेरा ऑपरेशन किया जाए तो अगर यहाँ पर डेथ भी हो जाती है वाइल ऑपरेशन तब भी वो पर्सन उसके लिए गिल्ट ए जो सर्जन है वो गिल्टी नहीं कंसीडर किए जाएंगे क्योंकि वही चीज़ है सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं कि सामने वाला पर्सन एक इंजरी से गुजर रहा है उसने अपनी कंसेंट दी है ठीक है सर्जन ने जो काम किया है वो उसके बेनिफिट में किया है उसको बचाने के लिए किया है और बिना किसी तरह की मेलाफाइड या डेथ कॉज करने की इंटेंशन से किया है तो यहाँ पर उसको उस कंसेंट ईजिली मिल जाएगा एटी के अंदर ठीक है अब हमारे पास एक केस है आर पी वर्सेज भूरेलाल so in this case the appellant a medical doctor performed an eye operation for cataract with the patient's consent the operation however resulted in loss of sight to so, is case mein kya tha similar case hai illustration se ki is case mein ek medical doctor the unhone ek eye ka operation kiya tha theek hai cataract ka लेकिन क्या हुआ कि और सामने वाले पेशेंट पेशेंट ने अपना कंसेंट भी दिया लेकिन ऑपरेशन करने के बाद ठीक तो नहीं हुआ बल्कि उसकी आई उसकी आंखें चली गई उसने अपने आई साइड लॉस से वो सफ़र किया ठीक है सो क्या यहाँ पे हेल्ड हुआ इन दिस इट वाज हेल्ड दैट सिंस द डॉक्टर हैज एक्टेड इन गुड फिल्म ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट ही वॉज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन एटी ऑफ द कोर्ट क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो हम इंग्रीडियंट्स देखें सेक्शन एटी एट की वो क्लियरली फुलफिल हो रहे हैं बेनिफिट में किया गुड फेथ में किया मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का सामने वाले पर्सन की कंसेंट थी तो यहाँ पे सर्जन को मेडिकल डॉक्टर को सेक्शन 88 का प्रोटेक्शन इजीली मिल जाएगा ठीक है चलिए अब देखते हैं सेक्शन 89 so it states that act done in good faith for benefit of child or an insane person by the consent of guardian तो यहाँ पर कोई ऐसा act किया गया है जो कि किसी child के टूवर्ड किया गया है या किसी insane person के टूवर्ड किया गया है उसके benefit के लिए जिसमें क्योंकि माइनर की गार्जियन यहाँ पर नहीं वैलिड होगी यहाँ पर उसके गार्जियन की कंसेंट मिल गई है तो उस कंसेंट को ध्यान में रखते हुए ही वो एक्ट किया गया है तो यहाँ क्या 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 इंग्रीडियंट्स हैं इस सेक्शन के सो इन ऑर्डर दैट अ पर्सन में अवेल द डिफेंस अंडर सेक्शन 89 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल क्या क्या कंडीशन है पहला एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हु इज आइर अ माइनर अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज अदर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो जिस पर्सन के टू जिस पर्सन के बेनिफिट में एक्ट किया गया है तो वो पर्सन या तो एक माइनर होना चाहिए जो कि 12 साल से कम उम्र का बच्चा है या फिर एक अनसाउंड माइंड पर्सन ठीक है जो कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है दूसरा एक्ट मस्ट बी डन गुड फेथ जरूरी है कि जो एक्ट किया गया है उस बच्चे के टूवर जो उस इंसेन पर्सन के वो एक गुड फेथ में एक्ट किया गया है एक्ट मस्ट बी डन बाई द गार्जियन और बाय द कंसेंट ऑफ द गार्जियन और अदर बाय अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन ठीक है तो जो एक्ट किया गया या तो वो खुद गार्जियन ने किया है ठीक है गार्जियन ने खुद किया उस बच्चे के या उनसे पर्सन के या
वही सी ए पॉइंट तो हर किसी में आएगा कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है दिस सेक्शन एक्सटेंड्स द ऑपरेशन ऑफ सेक्शन एटी एट टू द माइनर्स बिलो ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वन कंसेंट इज गिवन बाई गार्जियन तो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो सेक्शन एटी नाइन जो है इट इज समहाउ द एक्सटेंस एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन एटी एट क्योंकि उसमें भी सेम ही बात थी बट वहाँ पर कोई एज फैक्टर नहीं था वहाँ पर यह बोल रहे थे कि सामने वाला पर्सन किसी ना किसी इंजरी से सफ़र कर रहा है यहाँ पर यह कि जो भी एक्ट किया जा रहा है वो या तो बारह साल से कम उम्र के बच्चे या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के हित में किया जा रहा है ठीक है और यहाँ पे गार्जियन के कंसेंट है ठीक है अब यहाँ पे जो सेक्शन 89 है ये कुछ चीज़ों में अप्लाई नहीं होता है कुछ सरकम साजिश में अप्लाई नहीं होता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या क्या हैं दैट लेट्स लुक अप टू दैट पहला है इट डज नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ तो ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा है कंसेंट का ये किसी भी तरह की इंटेंशनल डेथ कॉज करने में नहीं काम आएगा नहीं अटेम्प्ट टू कॉज डेथ अगर आपका इंटेंशन था उसको डेथ कॉज करने का तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा बेनिफिट कंसेंट का दूसरा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ड और कॉजिंग ग्रीवियस डिजीज द रिस्क ऑफ डेथ अलाउड देखो ये जो सेक्शन 89 है ये किसके लिए अलाउड है सिर्फ कि जब वो चाइल्ड uh, या वो जो अनसॉन माइंड का पर्सन किसी ने uh, किसी यू नो ग्रीवियस डिजीज से सफ़र कर रहा हो तो उसके उस डिजीज़ को बचाने के लिए यू you नो know, उससे उसको रिलीफ दिलाने के लिए ही किया जा रहा है कि ताकि उसको डेथ ना कॉज हो ठीक है वो मर ना जाए या उसको किस तरह ग्रीवियस हर्ट ना uh, किसी भी तरह का ग्रीवियस हर्ट से वो सफ़र ना करे तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है ठीक है किसी भी तरह की इंटेंशनल डेथ या ग्रीवियस हर्ट के लिए ये यहाँ पे प्ली नहीं मिलता है इट डज नॉट एक्सटेंड टू वॉल्ट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट क्लियर इट डज नॉट एक्सटेंड टू द केसेज ऑफ अबेटमेंट टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड तो किसी भी तरह के अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेज में यहाँ पे ये चीज़ कंसेंट uh, का प्ली नहीं मिलेगा ये भी याद रखने की चीज़ है ठीक है अभी सेक्शन एटी नाइन से रिलेटेड वी आर हैविंग अलस्ट्रेशन ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड डेथ ए इज़ विद इन द एक्सेप्शन ऑफ दिस सेक्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट इज टू क्योर ऑफ द चाइल्ड ठीक है तो यहाँ पे क्या था इस केस में कि ए का जो बच्चा है उसके स्टोन हो जाती है ठीक है तो उस स्टोन को कट कराने के लिए या उसको ऑपरेट कराने के लिए ही वो डॉक्टर के पास ले जाती है उसके ऑपरेशन के पर्पज़ से गुड फेथ में ही कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए ठीक है तो लेकिन अगर उस दौरान ही ऑपरेशन के दौरान ही अगर बच्चा मर भी जाता है तो वहाँ पर एक को एक्सेप्शन मिलेगा इस सेक्शन एटी नाइन के अंदर तब तक मिलेगा जब तक उस लेडी का या जो भी उसका गार्जियन है ए उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वो अपने बच्चे को क्योर प्रोवाइड करा सके उसको जो पेन हो रहा है जो डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है वो उससे प्रिवेंट करा सके ठीक है तो आई होप आपको इलास्ट्रेशन समझ में आ गया होगा चलिए अब सेक्शन 90 देखते हैं तो 87, 88, 89 नाइन तीनों हो गए 90 क्या कहता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन तो कोई ऐसी कंसेंट जो कि किसी ना किसी डर या मिसकंसेप्शन में आके दी गई है उसके बारे में बात करता है सो बेसिकली दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन कंसेंट बट डिस्क्राइब व्हाट इज नॉट कंसेंट तो यहाँ वो बताया जा रहा है कि क्या चीज़ कंसेंट नहीं है और अगर किसी तरह के फ्रॉड से या किस तरह के मिसकनसेप्शन से किस तरह के डर से अगर वो कंसेंट दी गई है तो वो एज अ डिफेंस या एज प्ली या एज एन एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइड की जाएगी अंडर आईपीसी वही ये सेक्शन बताता है ये मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है कि अगर किसी भी तरह जो कंसेंट दी जा रही है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मुलेट करने की अगर वो किस तरह के यू नो मिस्टेक मिस रिप्रेजेंटेशन को एक्सेट्रा के साथ दी गई तो वहां पर वो फ्री कंसेंट नहीं कंसिडर की जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं माना जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे ही यू नो समाउ रिलेटेड सेक्शन है ये सो इट स्टेट्स दैट कंसेंट इन ऑर्डर टू बी अ डिफेंस मस्ट बी अ वैलिड कंसेंट दैट इज इट मस्ट बी अ कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ गिविंग अ गुड एंड अ वैलिड कंसेंट एंड इट मस्ट बी गिवन फ्रीली बाय सच पर्सन तो अगर किसी पर्सन को डिफेंस चाहिए कंसेंट का सेक्शन एटी सेवन एटी एट एटी नाइन में जैसे प्रोवाइड हो रहा था तो जरूरी है कि वो एक वैलिड कंसेंट और वैलिड कंसेंट कैसे होगी कि जिस व्यक्ति ने कंसेंट दिया वो एक उसके उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो एक गुड और वैलिड कंसेंट दे सके ठीक है और उसने जो कंसेंट दिया वो फ्रीली दिया बिना किसी दबाव के बिना किसी डर के या भय के दिए ठीक है ऑल दो केसेज वेयर कंसेंट इज विशिएटेड अंडर बाय अंड इन्फ्लुएंस कोवर्शन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन आर नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन ठीक है ये हमने पढ़ लिया केसेज वेयर कंसेंट इज गिवन अंडर मिसकनसेप्शन ऑफ फैक्ट्स एंड सच म
सर्कमस्टांसिस एंड केसेस बताए हैं कि ऐसी चीज़ें ऐसी सर्कमस्टांसिस में अगर कंसेंट दी गई है तो वो कंसेंट यहाँ पे वैलिड नहीं कंसिडर की जाएगी या वो कंसेंट एक फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी जैसे कंसेंट गिवन बाय पर्सन अंडर फेयर ऑफ इंजरी कि उसको लगता है कि किसी ना किसी का मुझे कोई इंजरी हो जाएगी और उस डर में उसने कंसेंट दी तो वो कंसेंट एक वैलिड कंसेंट नहीं है कंसेंट गिवन अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में आके कंसेंट दी है दैट विल नॉट बी अ फ्री कंसेंट कंसेंट गिवन बाय अ चाइल्ड अंडर ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज वो भी कोई बच्चा अगर बारह साल से कम उम्र का बच्चा अगर कंसेंट दे रहा है तो वो एक वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो भी नहीं वैलिड होगी एंड कंसेंट गिवन बाय एन इनटॉक्सिकेटेड पर्सन दैट विल ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसेंट to be taken up as a plea or general defense okay now we are having a case here zakir ali versus state of assam so in this case it was proved beyond doubt that the accused had sexual intercourse with the victim on a false promise of marriage to so, is case mein bina kisi doubt ke clearly ye cheez prove ho gayi thi कि अक्यूज uh, ने जो भी सेक्शुअल uh, इंटरकोर्स किया है वो विक्टिम को uh, ये बहला फुसला के उसको ऐसा फॉल्स प्रॉमिस दिला के किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा बहुत सारे हम केसेस आए दिन अपने पेपर में पढ़ते हैं कि लड़के ने उसको झूठा फंसाया कि हम लोग शादी करेंगे और फिर उसके साथ uh, क्या नाम है गलत सेक्शुअल uh, इंटरकोर्स किया और फिर उसका रेप करने की कोशिश की और फिर उसके बाद छोड़ देता है ऐसे हम बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं सो द इन दिस केस द गुवाहाटी हाईकोर्ट हेल दैट सबमिशन ऑफ द बॉडी बाय अ वेमेन अंडर फियर और मिसकनसेप्शन ऑफ फैक्ट क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस फ्रॉड करने की कोशिश की एंड आउट ऑफ फ्रॉड मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हुआ यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से कोई कंसेंट दी जाती है वो कंसेंट एक फ्री कंसेंट नहीं होती है यहाँ वेमेन ने अपनी सबमिशन ऑफ बॉडी किया है दैट इज अंडर फियर और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड दैट के नॉट बी कंस्ट्रूड एज कंसेंट एंड सो द कन्फिक्शन ऑफ द अक्यूज अंडर सेक्शन थ्री सेवेंटी सिक्स एंड फोर हंड्रेड सेवेंटीन ऑफ आई पी सी वॉज प्रॉपर तो यहाँ पर जो अक्यूज है उसको सेक्शन थ्री सेवेंटी सिक्स एंड सेक्शन फोर हंड्रेड सेवेंटीन ऑफ आई पी सी के अंदर उसको कन्विक्ट uh, किया गया है ठीक है तो आपको आई होप सेक्शन नाइन्टी सेवन में आ गया होगा चलिए अब सेक्शन नाइन्टी वन देखते हैं एक्सक्लूजन ऑफ फैक्ट्स विच आर ऑफेंसेज इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज तो देखो कुछ फॉर uh, एग्जाम्पल किसी ए पर्सन ने बी पर्सन को कंसेंट uh, दिया वही अभी हम जो एटी सेवन एटी और एटी नाइन के अंदर पढ़ रहे थे उसके तहत लेकिन जो उसने एक्ट uh, किया उसके थ्रू एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस कॉज होता है ठीक है तो वहाँ पर कंसेंट का जो प्ली है वो वर्क नहीं करेगा वही सेक्शन नाइन्टी वन बताता है मैं आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा This section lays down that if the act done is an offence independently of the harm which it has caused, then the doer will not be protected by the consent given. कि जो उसने अपना कोई कोई act inflict किया है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, तो उससे जो उसने harm cause किया, उसके अलावा एक independently एक offence cause हो जाता है. तो वहाँ पर doer को उस offence के लिए किसी भी तरह के consent से consent के पीछे protection नहीं मिलेगा. This section is an exception to the general exception contained in the section 87, 88 and 89 of the code. जो कि हमें 87, 88 और 89 के अंदर consent का general exception मिल रहा था, वो यहाँ पे आके work नहीं करता है कि अगर उसके act के होने से एक independent offence cause होता है, तो वहाँ पर consent का plea नहीं मिलेगा. इसका illustration देखिए बहुत ही general और बहुत जो भी अगर कोई section 91 समझाता है, तो यही illustration समझाता है. एक important illustration भी है ये कि causing miscarriage Unless cause in good faith for the purpose of saving the life of the women is an offence independently of any harm which it may cause or it be intended to cause to the women. कि क्या नाम है किसी भी तरह का जो harm है किसी भी तरह का जो act है जो women के towards किया गया है ठीक है तो अगर और women ने अगर उसमें consent भी दे दी है तो अगर उस act के through किसी women का miscarriage हो जाता है ठीक है तो वहाँ पर वो क्योंकि miscarriage एक separately एक offence है तो सामने वाले व्यक्ति ने जिसने किस तरह का जो हार्म इन्फ्लिक्ट किया है उसको कंसेंट का प्ली नहीं मिलेगा यहाँ पे कि उस सामने वेमेन की कंसेंट थी या एन ऑल और लेकिन हाँ अगर मिसकैरेज किया गया है गुड फेथ में उस वेमेन की जान बचाने के लिए कई बार हम लोग देखते हैं ना सीरियल्स में और रियल लाइफ में भी कि दोनों दोनों में से एक बेबी और मदर में से एक ही बच सकता है ठीक है तो उस सिचुएशन में कई दफ़ा क्या होता है कि मिसकैरेज कराना पड़ता है तो वो अगर गुड फेथ में वेमेन की उसकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए किया गया दैट इज़ एन एक्सेप्शन लेकिन अगर जो हार्म कॉज किया है उससे इंडिपेंडेंटली मिसकैरेज हो जाता है तो वहाँ पर पर्सन गिल्टी कंसिडर किया जाएगा जिसने किया है वो एक्ट और कंसेंट कपली वहाँ पर नहीं मिलेगा 
therefore it is not an offense by reason of such harm and the concern of the woman or of her guardian to the causing of such uh, miscarriage does not justify that ki ab wo person bole accuse ki uh, women ka consent tha ya women ke guardian ka consent tha no that makes no sense and that is immaterial wahan pe consent ka point nahi consider kiya jayega agar independently cause kiya hai bina kisi good intention ke kiya hai to theek hai i hope aapko section 91 seven mein aa gaya hoga chaliye section 92 dekhte hain aur uske baad video khatam consent ka topic pura ho jayega तो इट सेट दैट एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट ठीक है कि अगर कोई एक्ट किया गया है पर्सन के टूवर्ड्स uh, उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में लेकिन वहाँ पे उसके कंसेंट नहीं है तो उस एक्ट उस एक्ट को क्या कंसिडर किया जाएगा वहाँ पे क्या होता है वो इस सेक्शन में बताया गया है इसके इंग्रीडियंट्स क्या है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी दैट द एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन जो एक्ट किया गया है सामने वाले व्यक्ति के टूवर्ड्स वो उसके बेनिफिट में किया गया है एक्ट मस्ट बी डन गुड फेथ एक्ट जो किया गया है वो गुड फेथ में किया गया है किसी भी तरह का मालाफाइड या बैड इंटेंशन नहीं है एन एक्ट मस्ट बी रीजनेबल इन द सर्कमस्टांस जो एक्ट किया गया है वो उस सर्कमस्टांस में उस पर्टिकुलर केस में जरूरी था करना दैट वॉज रीजनेबल ठीक है बाय लुकिंग अप टू ऑल द थिंग्स एंड ऑल एंड लास्ट पॉइंट इज एक्ट मस्ट बी डन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट और विदाउट द कंसेंट ऑफ समर्सन ऑन इस बिहाफ और जो एक्ट किया गया है इस सेक्शन के तहत वो uh, बिना उस पर्सन के कंसेंट के या बिना उसके गार्जियन के या कोई पर्सन जो उसके बिहाफ में कंसेंट देता है बिना उस पर्सन के कंसेंट के किया गया है इफ द सर्कमस्टांसिस आर दैट इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट कि किस सर्कमस्टांस में बिना कंसेंट के किया है जब उससे उससे कंसेंट ले पाना इम्पॉसिबल है B, if that person is incapable of giving consent, या फिर वो व्यक्ति incapable है कि वो consent दे सके and has no guardian or other person and lawful charge of him from whom it is possible to obtain the consent. और उस वक्त कोई और उसका guardian भी नहीं है साथ में कोई और lawful person भी नहीं है कि जिसकी consent लेके वो act किया जा सके तो ऐसे circumstance में अगर without consent भी किया गया है वो कार्य तो section 92 टू में उसका डिफेंस मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं सेक्शन नाइन्टी टू डज नॉट एक्सटेंड टू इन फॉलोइंग सर्कम चांसेस में सेक्शन 92 एक्सटेंड uh, नहीं होता है कैसा पहला अगर इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ अगर इंटेंशनली डेथ कॉज की है तो दूसरा एनी थिंग विच द डूअर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी कि उसने कोई ऐसा काम किया है ऐसा एक्ट किया है जिससे उसे पता है कि कहीं ना कहीं उसकी डेथ होनी ही होनी उसको नॉलेज है कि पॉसिबिलिटी है कि डेथ हो ही जाएगी ठीक है लेकिन हाँ अगर उसने उसकी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए किसी तरह की ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए या उसकी ग्रीवियस डिजीज को क्योर करने के लिए किया है ठीक है और तब संभावना जैसे डॉक्टर के केस में होता है तब वो एक्सेप्शन है लेकिन अदरवाइज वो नाइन्टी टू के अंदर वहाँ पर प्ली नहीं मिलेगा थर्ड वॉलेंट्रीली कॉजिंग ऑफ हर्ट और अटेम्प्ट टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर दैन द प्रिवेंशन ऑफ डेथ और हर्ट ठीक है अगर उसको वॉलेंटरीली ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने की अटैम्प्ट टू हर्ट पहुँचाने की कोशिश की कर जा रही है तो नहीं मिलेगा एंड अबेटमेंट और अबेटमेंट ऑफ अफेंस है तब भी नहीं होगा सेक्शन नाइन्टी टू एक्सटेंट ठीक है अभी इसके दो इलास्ट्रेशन है और एक केस है फिर आपको सेक्शन नाइन्टी टू समझ में आ जाएगा पहला इलास्ट्रेशन है जेड इज़ कैरीड ऑफ बाय अ टाइगर ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शॉर्ट मे किल जेड बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग जेड्स बेनिफिट एज बुलेट गिव्स बी अ मॉटल वून ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस अब यहाँ पे क्या था कि जेड uh, के पास बिल्कुल टाइगर आ जाता है ठीक है और ए जो है वो टाइगर की तरफ uh, बिल्कुल फायर करने की कोशिश करता है ठीक है और बेसिकली जेड को बचाने के लिए और हम उसमें सर कम देखते हैं पिक्चर में तो ऐसा है कि जेड और टाइगर बिल्कुल पास पास है हम पता नहीं लगा सकते कि अगर गलती से जेड को और टाइगर की जगह जेड को भी बुलेट लग सकता है लेकिन यहाँ पे गुड फेथ में किया है और इस बेनिफिट से इंटेंशन से किया है कि जेड बच जाए और टाइगर मर जाए लेकिन क्या हुआ जैसे ही बुलेट चली और जो फायर किया तो जो बुलेट है उससे जेड को काफ़ी गहरा घाव आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि एक गिल्टी कंसीडर किया जाएगा क्योंकि सारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 92 के फुलफिल हो रहे हैं इसलिए भले ही कंसेंट नहीं थी लेकिन यहाँ पर वो बच जाएगा ठीक है और यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया सेकेंड इलेस्ट्रेशन क्या कहता है ए अ सर्जन सी इज़ अ चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट विच लाइकली टू प्रूव फैटल अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म देर इज़ नो टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड गार्जियन ए परफॉर्म द ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ द एंट्रीटीज ऑफ द चाइल्ड इंटेंडिंग इन गुड फे द चाइल्ड बेनिफिट ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस तो इस केस में क्या है कि एक सर्जन ने वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट में एक बच्चा जो है उसको एक, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको बहुत यू you नो know, बहुत ज़्यादा इंजरीज आई हैं और उसका तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो बच्चा मर जाए ठीक है और ना बच पाए वो बच्चा तो इसीलिए 
वो इमीडिएटली बिना उसके क्योंकि आसपास उसके गार्जियन भी नहीं है और इतना समय भी नहीं है कि अगर सारी फॉर्मेलिटीज़ करने लगे तो इस उतनी देर में देर हो सकती है और हो सकता है बच्चा ना बच पाए तो तुरंत उसका ऑपरेशन करने लगते हैं ठीक है गुड फेथ में किया है उसके बेनिफिट के लिए किया है भले यहाँ पर कंसेंट नहीं लिए फिर भी ए ने किस तरह का कोई ऑफेंस नहीं कॉज किया है ठीक है तो यही क्योंकि ये भी सेक्शन 92 का सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल कर रहा है तो यहाँ पे जो सर्जन है उसको सेक्शन 92 के अंदर बेनिफिट और जनरल डिफेंस ऑफ मिल जाएगा ठीक है इसका एक केस है शिम्बू नारायण वर्सेस किम एम्पर सो इन दिस केस द डिसीज कैप्ट इज इंसेन ब्रदर हु हैड फिट्स ऑफ इंसेनिटी विद लूसिड इंटरवल्स टाइड इन चेन फॉर टेन डेज इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू अ डॉक्टर ही वॉज हेल्ड लाइबल एंड हिज प्ली ऑफ बेनिफिट टू हिज ब्रदर वॉज रिजेक्टेड तो इस केस में क्या था कि जो अक्यूज पर्सन था इस केस में उसने क्या किया अपने एक उसका जो भाई था वो एक इंसेन पर्सन था अनसाउंड माइंड का पर्सन था और उसको कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे इंसेनिटी के फिट्स आते थे मतलब उसको दौरे पड़ते थे पागलपन के मैं ये कह सकती हूँ ठीक है तो उसने क्या किया कि उसने अपने भाई को जो इंसेन भाई था उसको दस दिन के लिए चेन से जंजीरों से बांध के एक कमरे में रख दिया ठीक है अब ये नहीं कि वो उसको डॉक्टर के पास ले गया बल्कि उसको चेन से जंजीरों से बांध के रख दिया ठीक है तो जब केस गया वो कोर्ट में ठीक है तो वहाँ पे वो ये प्ली लेता है कि मैं तो उसके बेनिफिट के लिए कर रहा था और मैं चाहता था कि ये ठीक हो जाए लेकिन ये कोई वैलिड या कोई प्रॉपर क्या नाम है कोई रीज़न नहीं है एक्सक्यूज़ नहीं है ये और कहीं ना कहीं अगर उसको वाकई में उसकी चिंता थी वो गुड इंटेंशन थी तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगा लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं लेके गया इसलिए उसकी जो प्ली ऑफ बेनिफिट थी सेक्शन नाइन्टी के अंदर वो रिजेक्ट कर दी गई थी ठीक है तो हमारा पूरा कंसेंट का कॉन्सेप्ट काइज क्लियर हो गया सेक्शन एट्टी से नाइन्टी लेक्चर लंबा हो गया है नो बट क्योंकि मैं इसलिए अब मैं पार्ट में बना सकती थी लेकिन मज़ा नहीं आता अलग अलग वीडियो देखने में यहाँ पे गए एक एक ही लेक्चर में सारे सेक्शन है और एक बार में आपका कंसेंट क्लियर हो जाएगा अब आपको अगर देर हो रही है थोड़ा कम टाइम में पढ़ना है तो आप उसकी टाइम स्पीड बढ़ा सकते हो वैसे मैं ऑलरेडी थोड़ा तेज़ ही बोलती हूँ आप इंटर टू में आप वन स्पीड में भी पढ़ सकते हो ये सब आपके ऊपर है कम्प्लीटली तो मेरी तरफ से पूरा लेक्चर कम्प्लीट हो गया अभी हम लोग अगले लेक्चर में कम्युनिकेशन सेक्शन नाइन्टी थ्री नाइन्टी कवर करेंगे है ना और उसके बाद मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊँगी आपका प्राइवेट डिफेंस के ऊपर थोड़ा टाइम भले लग जाता है I know, but हाँ guys, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वैल्यूड कंटेंट दू ठीक है क्योंकि अगर मैं रोज वीडियो बनाऊ लेकिन उनकी कोई कंटेंट में वैल्यू ही नहीं है एक, you know, एक, एक, एक अच्छा कंटेंट नहीं है तो दैट मेक्स नो सेंस आप लोग लॉबिटा से इसीलिए जुड़े हो क्योंकि आपको इसका कंटेंट समझ में आता है आपको हमारे नोट समझ में आते हैं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आता है और अगर आता है तो आप हमारे चैनल को और शेयर करें ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके ठीक है आई रियली डू हार्ड वर्क और सब आप ही लोगों के लिए है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच सपोर्ट एंड लव टू लॉबिटा गाइज इसी तरह से जुड़े रहें आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के नोट्स एंड लेक्चर्स मिलते रहेंगे जो भी नोट्स से मैं धीरे धीरे सारे इंस्टाग्राम पेज पे प्रोवाइड कर रही हूँ आगे भी करती रहूँगी इंस्टाग्राम पेज का जो आईडी है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं कॉमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आया है नहीं कोई गलती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं सो दिस वॉज इट गाइज आई मीट यू सून विद नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट कॉन्टेंट टिल देन कीप वॉचिंग लॉ वीटा Take care of yourself. Keep studying. Okay, bye-bye.